హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు తేజస్ అకాడమీ అండ్ వెల్కమ్ టు ద సెషన్ ఆఫ్ హిందూ ఎడిటోరియల్ దిస్ ఈస్ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ విల్ బీ ఆన్ అవర్ యాప్ సో మీకు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అండి ఫస్ట్ పార్ట్లో మీకు కంప్లీట్గా హిందూ ఎడిటోరియల్ యొక్క అనాలిసిస్ దానిలో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అండ్ ఓకే అబిలి టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మీకు కంప్లీట్గా అది యాప్లో ఉంటుందండి తేజాస్ అకాడమీ యాప్ అనే మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ లింక్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేసి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో చూడండి మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి అది అండ్ ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా అనాలిసిస్ సెకండ్ పార్ట్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ సంబంధించినటువంటి సెక్షన్స్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది సో అండ్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ వీడియో ఐ వుడ్ లైక్ టు అనౌన్స్ యూ దాట్ మీరు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే తేజాస్ అకాడమీ హ్యాస్ సెవరల్ బ్రాంచెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ కూకట్పల్లి సికింద్రాబాద్ అమీర్పేట్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అండ్ దిల్షుక్ నగర్ మీకు ఒకవేళ కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్స్ ఉన్నాయి అవి కాంటాక్ట్ అయ్యి జాయిన్ అవ్వచ్చు సో లెట్స్ బిగిన్ విత్ టుడేస్ ఎడిటోరియల్ మార్చ్ ట్వంటీ నైన్ ఇందులో ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఇది హెడ్ లైన్స్ హెడ్ లైన్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు ట్యాక్టికల్ ట్యాక్టికల్ అంటే వ్యూయింగ్ అంటే ఒక వ్యూహాత్మకంగా అంటారు కదా ట్యాక్టికల్ రీట్రీట్ రీట్రీట్ అంటే గో బ్యాక్ వెనక్కి తగ్గడం అన్నాడు తెలివిగా వెనక్కి తగ్గడం అంటున్నాడు ఎక్కడ మాట్లాడుతున్న టాపిక్ అంటే చూడండి ట్యాక్టికల్ అంటే తెలివిగా వెనక్కి తగ్గడం అంటే రీట్రీట్ రీట్రీట్ అంటే గో బ్యాక్ గో బ్యాక్ విత్ డ్రా అని వస్తుంది విత్ డ్రా అనమాట ఎక్కడ టాపిక్ అంటే ఆన్ ద బెంజ్ బెంజామిన్ నేతాన్ యాహు ఎవరు ఇజ్రాయిల్ పని ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద ఇజ్రాయిల్స్ జ్యుడీషియల్ ఓవర్ హాల్ బిల్ అని చెప్తున్నాడు అంటే ఆన్ ద బిల్ ఆన్ దిస్ పర్సన్ అండ్ ఆన్ ద బిల్ ఏదైతే దీని డిస్కషన్ ఏంటంటే ఆ బిల్లో వీళ్ళు ఏదైతే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నారో దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఈ ఇజ్రాయిల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇష్యూస్ గురించి దాన్ని తెలివిగా వెనక్కి వెళ్తున్నారు అనే టాపిక్ మీద డిస్కషన్ ఏ బిల్ అది ఇజ్రాయిల్స్ జ్యుడీషియల్ ఓవర్ హాల్ బిల్ అంట అంటే ఓవర్ హాల్ అంటే మెయింటెనెన్స్ అని మీనింగ్ వస్తుంది సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ అని వస్తుంది ఆ బిల్లో వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వీళ్ళు ఫేస్ చేసుకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే తెలివిగా వెనక్కి తగ్గాలని చూస్తున్నారు అనే కాంటెక్స్ట్లో ఇచ్చాడు ఇది సబ్ టైటిల్ అండ్ సబ్ టైటిల్ వచ్చేసి మనకి ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అండి సబ్ టైటిల్ ఏమిస్తుంది మనకి అంటే ఆథర్ యొక్క వ్యూ అసలు ఆథర్ ఈ ఆర్టికల్ ద్వారా ఫైనల్గా ఏం తెలియజేయాల్చుకున్నాడు అనేది ఇందులో ఉంటుంది మరి ఆ సెంటెన్స్ అర్థం కావాలి అంటే మనకు ఒక సెంటెన్స్ అర్థం కావాలంటే అందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టు ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ వితౌట్ సబ్జెక్టు వితౌట్ వర్బు మనకి మీనింగ్ లేదు సెంటెన్స్ అసలు మీనింగ్ లేదు అనమాట మరి ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ఇజ్రాయిల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ బెంజామిన్ నేతాన్ యాహు ఇది మనకి సబ్జెక్ట్ మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ వచ్చేసి కెనాట్ డెలివర్ ఇది వర్బ్ అండి అంటే ఎవరు ఇజ్రాయిల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కెనాట్ డెలివర్ డెలివర్ చేయలేకపోతున్నాడు అంటాడు ఏంటి ఆన్ హీస్ ఓన్ అజ్ అంటే ఆన్ హీస్ అజెండా తన అజెండా పైన అంటే అదే అజెండా డెలివర్ చేయలేకపోతున్నాడు డెలివర్ ఆన్ ఇస్ అజెండా అన్నారు ఇలా వితౌట్ ఎలియనేటింగ్ ఎలియనేటింగ్ అంటే వితౌట్ డివైడింగ్ వితౌట్ డివైడింగ్ లార్జ్ సెక్షన్స్ అంటే లార్జ్ సెక్షన్స్ని డివైడ్ అంటే దట్ మీన్స్ వితౌట్ డివైడింగ్ లార్జ్ సెక్షన్స్ ఈజ్ అనేబుల్ టు డెలివర్ హీజ్ అజెండా అని చెప్తున్నాడు లార్జ్ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈయన ఈజ్ అనబుల్ టు డెలివర్ అని ఈ కాంటెక్స్ట్లో చెప్తున్నాడు ఒకసారి ఆర్టికల్ వెళ్దామో చూడండి దిస్ ఈజ్ ఏ పారాగ్రాఫ్ పారాగ్రాఫ్లో మనకి సెట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి పారాగ్రాఫ్ చదివిన తర్వాత మనకు ఆ టైటిల్ సబ్ టైటిల్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మరి ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ సో ఇందులో మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సబ్జెక్ట్ ఇది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ హీ ఈజ్ ద మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ అనేది ఇది మనకి మెయిన్ వర్బ్ అంటే వీ టు ఫామ్ జరిగిపోయింది అతను ఐడెంటిఫై చేశాడు అతను ఎవరు అంటే ఇక్కడ ప్రైమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇజ్రాయిల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మరి చూద్దాం ఒకసారి స్టేట్మెంట్ వెన్ బెంజామిన్ నేతాన్ యాహు ఇది సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ ఇందులో ఇది దీన్ని టైం క్లాస్ అంటారు ఇందులో మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ బిగాన్ ఇది వీ టు ఫామ్ ఇది వర్బ్ దీనికి లింక్ చేయాలి అంటే వెన్ బెంజామిన్ నేతాన్ యాహు బిగాన్ అతను బిగాన్ చేసినప్పుడు ఏం బిగాన్ చేసిందంట
ఫోర్ మేజర్ గోల్స్ని అతను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందట దేనికి గోల్ సరే అంటే ఫర్ ద కంట్రీస్ థర్టీ సెవెంత్ గవర్నమెంట్ ఆ ఫోర్ గోల్స్ని అంటే కంట్రీకి థర్టీ సెవెంత్ గవర్నమెంట్కి అతను ఫోర్ గోల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందట ఎప్పుడు వెన్ హీ బిగాన్ హీజ్ కరెంట్ టర్మ్ ఆస్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పొజిషన్ ఏదైతే ఇజ్రాయల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు డిసెంబర్ లాస్ట్ ఇయర్లో ఐడెంటిఫైడ్ ఫోర్ మేజర్ గోల్స్ ఫర్ ద కంట్రీస్ థర్టీ సెవెంత్ గవర్నమెంట్ అన్నాడు సో అవి ఏంటంటే అంటే బ్లాక్ ఐరాన్ అన్నాడు బై బ్లాక్ ఐరాన్ అన్నాడు రీస్టోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నటువంటిది రీస్టోర్ ఇజ్రాయిల్స్ సెక్యూరిటీ అండ్ గవర్నెన్స్ అన్నాడు పరిపాలన బాగా చేయాలి మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయాలి అన్నాడు నెక్స్ట్ డీల్ విత్ డీల్ విత్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు లివింగ్ కాస్ట్లో ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏమున్నాయో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నాడు అండ్ ఎక్స్పాండ్ ద సర్కిల్ ఆఫ్ పీస్ విత్ అరబ్స్ అన్నాడు అంటే అరబ్స్తో మనం పీస్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ఇంక్రీజ్ చేయాలని ఇవన్నీ కూడా అతను ఐడెంటిఫై చేసినటువంటి మేజర్ గోల్స్ అండి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు వెన్ హీ బిగాన్ హిస్ కరెంట్ టర్మ్ ఆస్ ఇస్ రాయల్ ప్రమిషన్ అన్నాడు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ రైట్ ఇదంతా పాజిటివ్ ఉంది కదా మళ్ళీ బర్త్ ఇచ్చాడు అంటే ఈజ్ గోయింగ్ అగేనెస్ట్ అంటే అపోజిట్ స్టేట్మెంట్ దానికి అగేనెస్ట్ గా వెళ్తుంది అనమాట సో ఇందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఈజ్ గవర్నమెంట్స్ సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ ఇదంతా కూడా సబ్జెక్ట్ అతని యొక్క సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ ఏదైతే ఉందో వాజ్ ఇది వర్బ్ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ వాజ్ అంటే ఉండేను అనమాట అంటే బట్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ పాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ చూసినట్లయితే ఈ సింగిల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ గవర్నమెంట్ సింగిల్ మైండెడ్ ఫోకస్ వాజ్ ఏంటంట ఆన్ పాసింగ్ ఇట్స్ జ్యుడీషియల్ ఓవర్ హాల్ బిల్స్ ఇన్ ద నేసెట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నా అంటే అతని టార్గెట్ అంతా కూడా ఓవరాల్ బిల్ అంటే మెయింటెనెన్స్ బిల్స్ పాస్ చేయడం పైనే ఉందంట ఇక్కడ అని చెప్తున్నాడు అది ఏ విధంగా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ట్రిగ్గరింగ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అండ్ అనుకోనివి అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ప్రొటెస్ట్కు దారితీసిందంట ఇతను పాస్ ఏదైతే చేయడానికి ట్రై చేశాడో ఇక్కడ అది ఒక అనుకోని ప్రొటెస్ట్కి దారి చేయడం జరిగింది అని చెప్తాను అతనేమో ఫోర్ గోల్స్ ఐడెంటిఫై చేశాను ఏది కంట్రీకి ఏది థర్టీ సెవెంత్ గవర్నమెంట్కి ఇదంతా పీస్ మెయింటైన్ చేయాలి సెక్యూరిటీ రావాలి ఇది అనుకున్నాడు కానీ బిస్ అతని యొక్క ఫోకస్ ఎక్కడ ఉందంటే ఆన్ పాసింగ్ ఇట్స్ జ్యుడీషియల్ ఓవరాల్ బిజ్ల్ ఇన్ దిస్ లొకేషన్ అన్నాడు ట్రిగ్గరింగ్ అంటే అట్రాక్టింగ్ అన్ప్రెసిడెంట్ ప్రొటెస్ట్ అన్నాడు చాలా ప్రొటెస్ట్ జరుగుతు జరిగడం జరిగింది దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లం జరిగిందని చెప్తున్నాడు ఎందుకైతే ఇది ఫోకస్ చేయడం ద్వారా ఓవరాల్ అంటే ఓవర్ హాల్ అంటే ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ది స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇందులో మనకు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మిస్టర్ నేతాన్ యాహూ ఇది మనకి సబ్జెక్ట్ దీని వర్బ్ వచ్చేసి మనకి హ్యాస్ ఇది వర్బ్ హ్యాస్ అంటే ఇక్కడ పొసెసివ్ పొసెసివ్ వర్బ్ అంటారు అతనికి ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఇన్షియల్లీ సారీ హ్యావ్ కాదు ఇది వౌడ్ అండి వౌడ్ ఇది వీ టు ఫామ్ నేతాన్ యాహూ వౌడ్ అంటే ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అంటారు కదా ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అని చూద్దాం ఇన్షియల్లీ స్టార్టింగ్లో అనమాట ఏంటంటే మిస్టర్ నేతా నేతాన్ యాహూ ఎవరు అతను హూస్ కోలిజన్ అంటే ఇక్కడ మనకి మనకేమంటాం సపోర్ట్ సపోర్టర్ సపోర్ట్ అంటారు కదా హూస్ కొలీజన్ హ్యాస్ ఎ కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ ఎవరికైతే కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ ఉందో అని చెప్తున్నాడు ఇన్షియల్గా మిస్ మిస్టర్ నేతాన్ యాహూ హూస్ కొలీజన్ హ్యాస్ మెజారిటీ అంటే కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ బై ఇజ్రాయల్ స్టాండర్డ్స్తో కలిగి ఉండే ఎవరికైతే ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో అని చెప్తున్నాడు ఇది మెజారిటీ ఉందంట ఇతనికి రైట్ హూస్ కొలిజ కొలిజన్ హ్యాస్ ఎ కంఫర్టబుల్ మెజారిటీ బై ఇజ్రాయల్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లో అతనికి ఎంత మెజారిటీ అయితే ఉందో వౌ టు ప్రెస్ అంటే మూవ్ వౌ టు ప్రెస్ మూవ్ అవర్ హెడ్ అంటే ముందుకు వెళ్ళడానికి అతను ప్రతిజ్ఞ చేయడం జరిగింది ఇన్షియల్గా అంటున్నాడు అంత మెజారిటీ ఉంది ఇతనికి అతనికి ఏమనుకున్నాడు అంటే ఈ వౌ టు ప్రమూవ్ అయ్యాడు అని అనుకున్నాడు ఇన్షియల్గా అంటున్నాడు ఇన్షియల్గా స్టార్టింగ్లో అన్నాడు తర్వాత ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ యాజ్ అంటే ఇక్కడ రీజన్ తెలియజేస్తుంది రీజన్ సో దీనిలో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఇది మెయిన్ సబ్జెక్ట్ బ్రోక్అట్ అనేది ఫ్రేజర్ వర్బ్ స్ప్రెడ్ అనమాట స్ప్రెడ్ అయింది ఇది వర్బ్ స్ప్రెడ్ ఓకేనా ఇది వర్బ్ మనకి వీ టు ఫామ్ యాజ్ అంటే ఇక్కడ ఇదంతా జరిగింది కదా యాజ్ ప్రొటెస్ట్ ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఇది సబార్డినేట్ క్లాస్
ఫైట్ గొడవలు అల్లర్లు అంటారు కదా రెవల్యూన్ బ్రోకౌట్ చాలా అల్లర్లు చెలరేగలినాయి అంట అని చెప్తున్నాడు ఏది ప్రొటెస్ట్ రావడం ద్వారా పెరగడం ద్వారా అని చెప్తున్నాడు క్లియర్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ రైట్ ఇందులో బర్ట్ ఉంది చూడండి బట్ ఉంటే దీనికి ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది దీని ముందున్న స్టేట్మెంట్లో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి హీ హీ అంటే ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏది ఇజ్రాయల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నేతాన్ సో నేతాన్ యాహూ ఇది వర్బు ఫైర్ ఫైర్ అంటే తిట్టాడు అంటారు కదా వీ టూ ఫామ్ ఫైర్ అయ్యాడు అంటే ఈ ఫైర్ ఎవరికి హిజ్ డిఫెన్ మినిస్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ యో గ్యాలెంట్ ఫైర్ దీని మీద ఫైర్ అయ్యాడు అంట ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ హీ కాల్డ్ ఫర్ డీలే కాల్డ్ ఫర్ ఏ డీలే ఆఫ్టర్ హీ కాల్డ్ ఫర్ కాల్డ్ ఫర్ అంటే డిమాండెడ్ డిమాండెడ్ ఏ డీలే డిమాండ్ చేసిన తర్వాత అతను డిమాండ్ చేసిన తర్వాత డీలే ఇన్ పాసింగ్ ద బిల్స్ బిల్స్ పాస్ చేసిన తర్వాత అంటే హీ ఫైడ్ హిజ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ యో గాలాండ్ ఆఫ్టర్ హీ కాల్డ్ ఫర్ ఎ డీలే ఇన్ పాసింగ్ ద బిల్స్ సైటింగ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ అని చెప్పి అంటే ఆ డీలే చేయాలి అని అంటే వద్దు వద్దు అని చెప్పి ఏదైతే ఫైర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇదంతా జరిగిన తర్వాత అంటున్నాడు అతను ఇదంతా జరిగిన తర్వాత తన మీద ఫైర్ అయ్యాడు అంట ఇదంతా కూడా క్లియర్ ఇది ఫస్ట్ జరిగింది ఏంటి ఆఫ్టర్ హీ కాల్డ్ ఫర్ డీలే ఏదైతే డీలే కావాలి ఇన్ పాసిన వీళ్ళు అన్నాడో తర్వాత ఫైర్ అయ్యాడంట అంటే ఈ ఫైర్ ఈజ్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్తారు కానీ ఏమైంది బట్ ద క్రైసిస్ ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ హ్యాడ్ గ్రోన్ హ్యాడ్ హెల్పింగ్ ఇది వి త్రీ ఫామ్ హ్యాడ్ గ్రోన్ అంటే ఆల్రెడీ క్రైసిస్ అనేది పెరిగిపోయాయంట అతను ఫైర్ అయితే అయింది డీల్ అయితే అయింది కానీ ఆల్రెడీ క్రైసిస్ పెరిగిపోయాయంట ఏది గ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ హ్యాండ్స్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ దాని చేతుల నుంచి దాడిపోయింది దాని తర్వాత నువ్వు డీలీకి డిమాండ్ చేస్తే ఏం లాభం అని ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇందులో మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సబ్జెక్ట్ మనకి ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఇతను ఇజ్రాయల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ రైట్ అనౌన్స్డ్ ఇది వీ టూ ఫామ్ అనౌన్స్ చేశాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు దీన్ని యాప్సల్యూట్ ఫ్రైజ్ అంటారు దీనిలో మనకి సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఏమి ఉండదు ఇందులో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ అనేది మనకి వర్బ్ అండి చూద్దాం ఆన్ మండే మండే రోజు అంట అమిడ్ ప్రొటెస్ట్ మధ్యలో అమిడ్ ప్రొటెస్ట్ ప్రొటెస్ట్ మధ్యలో అండ్ ఏ ప్యారలైజింగ్ అంటే ఇమ్మొబలైజింగ్ నాట్ మూవింగ్ అనమాట అలాగే ఉండిపోవడం ఆ స్ట్రైక్ లేదా అలాగే ఉండిపోవడం ఇమ్మొబలైజింగ్ నాట్ మూవింగ్ అనమాట అంటే తగ్గకపో అలాగే ఉండడం అనమాట అలాగే కాన్స్టాంట్ ఉన్నటువంటి జనరల్ స్ట్రైక్స్ అలాగే ఉండడం నాట్ మూవింగ్ అనమాట స్ట్రైక్ అలాగే ఉంది అనమాట సో ఆన్ మండే అమిడ్ ప్రొటెస్ట్ ఏ ప్యారలైజ్ ప్యారలైజింగ్ అంటే నాట్ మూవింగ్ జనరల్ స్ట్రైక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అమిడ్ ది స్ట్రైక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్డ్ అనౌన్స్ చేశాడంట ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనౌన్స్ చేశాడు ఏం అనౌన్స్ చేశాడంట ద సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ద బిల్స్ బిల్స్ యొక్క సస్పెన్షన్ అంటే బిల్స్ని సస్పెండ్ చేయాలని అనౌన్స్ చేశాడంట నాట్ వాంటింగ్ టు పుష్ ఇజ్రాయిల్ ఇన్ టు ఏ సివిల్ వార్ అన్నాడు అమ్మో సివిల్ వార్ని ఇజ్రాయల్ని సివిల్ వార్కి పుష్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అని ఈ బిల్స్ని సబ్మి సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నాడు క్లియర్ సో ఈ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైతే ఈ జనరల్ స్ట్రైక్స్ అనేవి అసలు అలాగే ఉన్నాయి మూవ్ అవట్లేదు చాలా గొడవలు అవుతున్నాయని దృష్టిలో పెట్టుకొని బిల్స్ని సస్పెన్షన్ చేయడం సస్పెన్షన్ అంటే టెంపరీగా చేశాడు అనమాట క్యాన్సల్ కాదు అక్కడ నెక్స్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ సో ఇందులో మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఐథామ్ బెన్ గ్వెర్ వర్క్ వచ్చేసి మనకి హ్యాడ్ హెల్పింగ్ అండ్ వార్నడ్ వి త్రీ ఫామ్ సో హ్యాడ్ ప్లస్ వి త్రీ ప్లస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఏం జరిగింది అనమాట అంటే పాస్ట్లో జరిగింది అనమాట అండ్ థ్రెట్ అండ్ ఇది కూడా వర్బే అండి థ్రెట్ అండ్ ఇది వి త్రీ ఫామ్ హ్యావ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ ఎప్పుడు వచ్చిన వి త్రీ ఫామ్ రావాలి చూద్దాం ఒకసారి ఎర్లియర్ ఇది వరకే ఎర్లియర్ ముందు అనమాట ఏంటంటా ఐథాంబర్ ఐథామర్ బెన్ గ్విర్ ఎవరతను అంటే ఇక్కడ నౌన్ అపోజిట్ అంటారు ఇదంతా అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది ఎవరతను నేషనల్ సెక్యూరిటీ మినిస్టర్ అంట హ్యాడ్ వార్నడ్ వార్నింగ్ ఇచ్చాడంట ఎవరిని ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వార్నింగ్ ఇచ్చాడంట దేనికి అంటే అగెనెస్ట్ సరౌండింగ్ టు ద అనార్కిస్ట్ ఎవరైతే అనార్కిస్ట్ ఉంటారు కదా మూర్ఖులు వాళ్ళతో నువ్వు సరౌండ్ అవ్వడము ఇది కరెక్ట్ కాదు అని వార్నింగ్ ఇచ్చాడంట అండ్ థ్రెట్ అండ్
నేథాన్ యాహో అనేది సబ్జెక్టు హ్యాస్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ అండ్ మేనేజ్డ్ వి త్రీ ఫామ్ హ్యాస్ ప్లస్ వి త్రీ అంటే జరిగింది అనమాట రీసెంట్గా ప్రజెంట్గా జరిగింది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని సార్ చూద్దాం బట్ అంటే ఇదంతా కూడా నెగిటివ్ ఉంది కదా బట్ మిస్టర్ నేతా న్యాహో హ్యాస్ మేనేజ్డ్ మేనేజ్ చేసింది అంట దేనికి టు హీ కీప్ హీస్ కోలిజన్ అంటే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే సపోర్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు టుగెదర్ ఫర్ నో ఇప్పటికైతే వాళ్ళతో ఉండడానికి ట్రై చేసే వాళ్ళని అలాగే ఉంచడానికి ట్రై చేశాడు అని చెప్తున్నాడు తర్వాత స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ద క్యాబినెట్ ద క్యాబినెట్ ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ ఫుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకు వర్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం ఉంది అనమాట చూద్దాం టు ఎన్షూర్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ మిస్టర్ బెన్ గ్వీర్ ఇది ఒక ఇతని సపోర్ట్ అనేది ఎన్షూర్ చేయాలనుకుంటే ఏంటంటే ఎవరు అతను ఏ జువీష్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంట అతను ఎవరు ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ జువీష్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ద క్యాబినెట్ వుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద నేషనల్ గార్డ్ నేషనల్ గార్డ్ని అంటే టు ఎన్షూర్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ ఎ జువీష్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఎవరు అతను అండ్ ద క్యాబినెట్ వుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద నేషనల్ గార్డ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ టు హిజ్ మినిస్ట్రీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దామని డిసైడ్ అయిందంట ఓకేనా అంటే డిసైడ్ చేయబోతుంది అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మిస్టర్ నేతాన్ యాహో వర్బ్ వచ్చేసి మనకి హ్యాజ్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ ఎప్పుడు మనకి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లో వస్తే ఇక్కడ హ్యాజ్ వస్తుంది అండ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ ఎప్పుడు వచ్చిన విత్ వస్తుంది దట్ ఈస్ యాక్టివ్ వాచ్ అంటే మిస్టర్ నే నేథాన్ యాహూ హ్యాజ్ సీన్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూశాడు అంట చూద్దాం మెన్ మిస్టర్ నేతాన్ యాహూ ఎవరు తను హూ రెఫర్స్ టు దిస్ పర్సన్ దిస్ ఇస్ అగైన్ అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ అంటారు దీనిలో సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ హూ అండ్ దీనిలో కేమ్ అనేది వర్బ్ ఇది మనకి అబ్జెక్టివ్ క్లాస్ దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ అతని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో హూ కేమ్ అంటే ఎవరు నేతాన్ యాహూ హూ ఫస్ట్ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ డిఫీటింగ్ సీమ్ సీమ్ ఆన్ పెరెస్ ఇతని డిఫీట్ చేసి అంటే ఈ ఈ పర్సన్ డిఫీట్ చేసి ఎవరైతే అధికారంలోకి వచ్చారో ఫస్ట్ కేమ్ టు పవర్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అతని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు హ్యాస్ సీన్ మెనీ అప్స్ అండ్ డౌట్స్ చూశాడంట అప్స్ అండ్ డౌట్స్ అనేది చూశాడంట అప్పటి నుంచి అనమాట నెక్స్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ కానీ ఎట్ అయినా కూడా అయినా కూడా ఎట్ అంటే అయినా కూడా అనమాట ద కరెంట్ క్రైసిస్ ఇది మనకి సబ్జెక్ట్ ఈజ్ వర్బ్ సో అన్ని అప్ అండ్ డౌన్ చూసినా కూడా అంట ద కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్రైసిస్ ఈజ్ ఆర్గ్యుబిలీ హిజ్ టఫెస్ట్ అంట ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది సారీ ఇక్కడ వరకే ఉంది ఇక్కడ వరకు కాదు అంటే ఇప్పుడున్న కరెంట్ క్రైసిస్ ఈజ్ ఆర్గ్యుబిలీ హిజ్ టఫెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు అన్ని చూసినా కూడా ఇది మాత్రం కొంచెం టఫెస్ట్ అని చెప్తున్నాడు ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇందులో మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మిస్టర్ నేథాన్ యాహో సబ్జెక్ట్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ హ్యాస్ ఓవర్ సీన్ అనేది మనకి వి త్రీ ఫామ్ హ్యాస్ ఓవర్ సీన్ అంటే చూశాడు ఓవర్ సీన్ అంటే అబ్జర్వ్ చేశాడు అనమాట క్లియర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేశాడు అనమాట సో మిస్టర్ నేతాన్ యాహూ హ్యాస్ ఓవర్ సీన్ ఏంటట ఏ డ్రామాటిక్ షిఫ్ట్ని తను అబ్జర్వ్ చేశాడు అంట ఎక్కడ ఇన్ ఇజ్రాయిల్స్ పాలిటీలో అబ్జర్వ్ చేశాడు అంట ఎలా టువర్డ్స్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్కి సారీ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇక్కడ వరకే ఉందండి ద ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ని అంటే టువర్డ్స్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసి డ్రామాటిక్ షిఫ్ట్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు పాలిటీలో ఇజ్రాయెల్ పాలిటీస్లో అని చెప్తున్నాడు ఇట్స్ రిజల్ట్ దాని యొక్క రిజల్ట్ ఏంటంటే ద కరెంట్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఈ గవర్నమెంట్ అంటే కంప్రైజింగ్ ద రైట్ వింగ్ లిక్విడ్ కమ రిలీజియస్ షాహ్ యునైటెడ్ థర జుడీసిజం అండ్ ఫార్ రైట్ ఏంటంటే రిలీజియస్ జియానిస్ట్ అండ్ ఉత్ ఉజ్మా యహుదిత్ పార్టీస్ ఇవన్నీ కూడా పార్టీస్ అండి అంటే వీటన్నిటిని ఏది ద గవర్నమెంట్ ద కరెంట్ గవర్నమెంట్ అనేది రిజల్ట్ ఏంటంటే కంప్రైజింగ్ ద పార్టీస్ అని చెప్తున్నాడు ఇదంతా కూడా ఇట్స్ రిజల్ట్ అదంతా కూడా రిజల్ట్ దాని యొక్క రిజల్ట్ అని చెప్తున్నాడు చలో నెక్స్ట్ ది స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ రైట్ లెస్ ఇందులో మనకు సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇందులోండి సెమీకోల్స్ ఇచ్చాడు అంటే సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి అన్నట్టు అందులో మళ్ళీ సెమీకోల్స్ అంటే ఇదొక స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ వరకు ఒక
ఏమని ఆర్గ్యూ చేసిందంటే దట్ దట్ ద జ్యుడీషియల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ ప్రివెంటింగ్ అంటే స్టాపింగ్ అనమాట ఏం ఆర్గ్యూ చేసినట అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రేట్ ఏం ఆర్గ్యూ చేసిందట అంటే దట్ ద జ్యుడీషియల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆర్ ప్రివెంటింగ్ ద కంట్రీ ఫ్రమ్ రియలైజింగ్ ఇట్స్ ట్రూ జ్యూయిష్ ఐడెంటిటీని ఏదైతే జ్యుడీషియల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో స్టాప్ చేస్తున్నాయి అని ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ అనేది ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నా అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ హ్యాస్ ఆర్గ్యూడ్ దాట్ ద జ్యుడీషియల్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ స్టాపింగ్ ద కంట్రీ ఫ్రమ్ రియలైజింగ్ ఇట్స్ ట్రూ జ్యూయిస్ ఐడెంటిటీ తీసేస్తున్నాయి అన్నాడు అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు ఇందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చే ద ప్లాన్డ్ జ్యుడీషియల్ రీఫార్మ్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పుష్ అన్నాడు చూద్దాం ఒకసారి అండ్ ద ప్లాన్డ్ జ్యుడీషియల్ రీఫార్మ్స్ అంటే ఏదైతే పాలసీస్ ఉన్నాయో ఏవవి విచ్ వుడ్ గివ్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్కి ఏవైతే పవర్ కంట్రోల్ ఇస్తున్నాయో అంటే ఏది ఈ జ్యుడీషియల్ రీఫార్మ్స్ విచ్ వుడ్ గివ్ పార్లమెంట్ కంట్రోల్ ఓవర్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్కి ఏవైతే ఈ పార్లమెంట్కి అధికారాలు ఇస్తున్నాయో అంటే కంట్రోల్ ఇస్తున్నాయో అండ్ ద పవర్స్ టు ఓవర్ రైడ్ ఓవర్ రైడ్ అంటే క్యాన్సల్ క్యాన్సల్ సుప్రీం కోర్టు రూలింగ్స్ని ఏవైతే క్యాన్సల్ చేస్తున్నాయో సుప్రీం అంటే పార్లమెంట్కి రైట్ ఇవ్వడము జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ కూడా కంట్రోల్ వాటి వాటిపైన కంట్రోల్ రా ఓవర్ చేయడము ఏవైతే రైట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఓ ఓవర్ రైడ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ రూలింగ్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పుష్ అని చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా రీఫార్మ్స్ అనేవి దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పుష్ అని కూడా చెప్తున్నాడు క్లియర్గా అంటే ఏంటంటే కంట్రీని అంటే కంట్రీ యొక్క ప్రాస్ప అంటే ద ఎక్స్ట్రీమిట్ రైట్ హ్యాస్ ఆర్గ్యూడ్ దట్ ద జ్యుడీషియల్ చెక్స్ బ్యాలెన్స్ ప్రివెంటింగ్ ద కంట్రీ ఫ్రమ్ దీస్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నాడు ద ప్లాన్డ్ జ్యుడీషియల్ రీఫార్మ్స్ అనేవి ఈ బాగా స్వామ్యులు అని చెప్తున్నాడు ఇందులో ఏ ఏ ఫార్మ్స్ అట అంటే విచ్ వుడ్ గివ్ పార్లమెంట్కి కంట్రోల్ ఓవర్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్కి వీటికి పార్లమెంట్కి కంట్రోల్ ఓవర్ అంటే వాటిని కంట్రోల్ చేసే అధికారం పార్లమెంట్కి ఇస్తాయంటే రీఫార్మ్స్ ఇవి ఇక్కడ ఓవర్ జ్యుడీషియల్ అపాయింట్మెంట్స్ సంబంధించి అండ్ ద పవర్స్ టు క్యాన్సల్ ద సుప్రీం కోర్టు రూలింగ్స్ కూడా క్యాన్సల్ చేస్తే అంటే దే ఆర్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా రీఫార్మ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు జ్యుడీషియల్ రీఫార్మ్స్ గురించి చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ రైట్స్కి వెళ్ళి వెళ్తే అంటే పార్లమెంట్కి అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ద స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు రైట్ ఇందులో మళ్ళీ బట్ వచ్చింది బట్ వచ్చింది చూడండి బట్ వచ్చిందంటే దీని ముందు తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ దీని ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది అపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి మిస్టర్ నేతా న్యాహు వర్బ్ వచ్చి అండ్ ఈజ్ అలీస్ అలీస్ అంటే తన యొక్క సపోర్టర్స్ ఇది మనకి సబ్జెక్ట్ టూ కూడా సబ్జెక్ట్సే హ్యావ్ బీన్ అనేది ఇక్కడ వర్బ్ అండి ఉన్నారు హ్యావ్ బీన్ అంటే ఉన్నారు సో చూద్దామా మిస్టర్ నేతా న్యాహు అండ్ ఈజ్ అలీస్ సపోర్టర్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎబుల్ టు కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు అనమాట ఏంటి ద నేరేటివ్ స్టోరీని అది హిస్టరీని కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు అనమాట ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ద ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు వారు ఆక్యుపేషన్ అంటే వీళ్ళు ఆ పదవి లేకు వచ్చినప్పటి నుంచి ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ పెలస్టైన్ యొక్క ఆక్యుపేషన్ వచ్చినప్పటి నుంచి దే ఆర్ ఎబుల్ టు కంట్రోల్ అనమాట అండ్ కౌంటరింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ థ్రెట్స్ థ్రెట్స్ని కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ ఎబుల్ టు అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాళ్ళు 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 ఆక్యుపేషన్ వాళ్ళు పదవిలోకి వచ్చినాక ఆక్యుపై చేసుకున్నాక ఏది పెలస్టైన్ని అండ్ కౌంటరింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ థ్రెట్స్ అంటే కేమ్ టు ఆక్యుపేషన్ కేమ్ టు కౌంటరింగ్ ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ బీన్ ఎబుల్ టు కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు ఇదంతా అప్పటి నుంచి అని చెప్తున్నారు వెన్ దే కేమ్ టు డూ సంథింగ్ అని చెప్తున్నారు క్లియర్గా బట్ అయినా కూడా ఇది పాజిటివ్ ఇచ్చాడు కదా దీని తర్వాత నెగిటివ్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ దేర్ మూవ్ అనేది మళ్ళీకి సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ వర్బ్ వచ్చేసి హ్యాస్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ ట్రిగ్గర్డ్ వి త్రీ ఫామ్ అంటే ట్రిగ్గర్ చేసింది అట్రాక్ట్ అంటే ట్రిగ్గర్ చేసింది అంటారు కదా గురి పెట్టిందంట బట్ వాళ్ళ యొక్క మూవ్ ఏంటంటే హ్యాస్ ట్రిగ్గర్డ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ వాళ్ళు ఎంత కంట్రోల్ చేయగలిగినా కూడా ప్రొటెస్ట్లు రావడానికి దారి తీయడం జరిగింది వాళ్ళ యొక్క మూవ్ అని చెప్తున్నాడు మరి చూద్దామా స్టేట్మెంట్ ఒకసారి బట్ దేర్ మూవ్ టు కన్సాలిడేట్ కన్సాలిడేట్ అంటే కంబైన్ కంబైన్ మోర్ పవర్ యునైట్ చేయడం ఏదైతే ఉంటుందో హ్యాస్ ట్రిగ్గర్డ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే స్టాప్ అపోజిట్
అంటే అతను ఏం చేశాడంటే మిస్టర్ చూద్దామా బై సస్పెండింగ్ ద బిల్ సస్పెండ్ చేస్తూ బై సస్పెండింగ్ ద బిల్ చేయడం ద్వారా బై సస్పెండింగ్ చేయడం ద్వారా మిస్టర్ నెతాన్యాహో హాజ్ ఓన్లీ డీలేడ్ ఓన్లీ డీలీ మాత్రమే చేశాడు నాట్ రిజాల్వ్ రిజాల్వ్ చేయలేదట ఏంటి ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ క్రైసిస్ని ఏదో అలా డీలే చేశాడు కానీ దాన్ని రిజాల్వ్ చేయలే ఏదో సస్పెండ్ మాత్రమే చేశాడు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ అంటే అతను హ్యాస్ హెల్పింగ్ ఓ అండ్ ప్రామిస్డ్ వి త్రీ ఫామ్ ప్రామిస్డ్ వి త్రీ ఫామ్ అంటే అతను ప్రామిస్ చేశాడు అనమాట హీ హ్యాస్ ప్రామిస్డ్ ఏమైనా ప్రామిస్ చేశాడు అంటే టు రిటర్న్ ద బిల్స్ టు ద నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ మంత్ త్రూ కన్సెన్సెస్ కన్సెన్స్ అంటే అందరు అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ జనరల్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదా అగ్రిమెంట్ ద్వారా మళ్ళీ దాన్ని ఈ లొకేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే అవకాశం ఉంది రిటర్న్ చేసే అవకాశం అంటే రిటర్న్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పాడు సో ఏంటంటే ఈ ప్రామిస్ రిటర్న్ ద బిల్స్ టు విస్ ఆఫ్టర్ ఏ మంత్ ఒక మంత్ తర్వాత త్రూ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పాడు క్లియర్గా అగ్రిమెంట్ చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ చేస్తానని ప్రామిస్ చేశాడు అని చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ది స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఇయర్ ఇందులో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మరి ఇక్కడ ఇట్ అండి రిమైన్స్ అనేది వర్పు ఇక్కడ మనకి ఎందుకు ఇస్ వచ్చిందంటే ఇట్ సింగ్లర్ కాబట్టి బట్ ఇట్ రిమైన్స్ అన్క్లియర్ అంటే క్లియర్గా లేదు అన్క్లియర్గా ఉండే అవకాశం ఉంది అంట ఏమ ఏమనుక్లియర్ అయ్యాడు అంటే హౌ దేర్ విల్ బి నేషన్ వైడ్ కన్సెన్షన్ అంటే నేషన్ వైడ్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో హౌ దేర్ విల్ బి నేషన్ వైడ్ కన్సెన్షన్ ఆన్ సచ్ ఏ పోలరైజింగ్ అంటే అపోజింగ్ అపోజింగ్ ఇష్యూ దట్ హ్యాస్ సీన్ ఈవెన్ ఇన్ డిప్లొమా డిప్లొమాట్స్ ఆన్ స్ట్రైక్ అంటే ఈ ఆ బిల్ అనేది దాని గురించి మాట్లాడుతున్న ఆ ఇష్యూ అనేది అలాగే ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే నేషనల్ వైడ్ అంటే హౌ నేషనల్ ఇక్కడ చూడండి దేర్ విల్ బి అండ్ హౌ దేర్ విల్ బి అగ్రిమెంట్ అంటే నేషన్ వైడ్ అగ్రిమెంట్ ఆన్ సచ్ అపోజింగ్ ఇష్యూ అండ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఈవెన్ ఇన్ డిప్ ఈవెన్ డిప్లొమాట్స్ ఆన్ స్ట్రైక్ డిప్లొమాట్స్ కూడా స్ట్రైక్లో ఉన్నారు మరి ఇది ఎలా సాల్వ్ అయ్యేది అనేది పెద్దగా క్లియర్గా లేదు అంటున్నాడు అని క్లియర్ అంటున్నాడు నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ హీ ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ షుడ్ హెల్పింగ్ ఆఫ్ అండ్ కన్విన్స్ ఇది వి వన్ ఫామ్ అంటే చేయాలి అనమాట ఈ షుడ్ రాదర్ కన్విన్స్ హీజ్ అలీస్ ఆఫ్ ద క్రైసిస్ దేర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్ అంటే తను ఏం చేయాలంటే రాదర్ కన్విన్సింగ్ అంటే క్యాన్ కన్విన్స్డ్ ఆఫ్ కన్విన్సింగ్ దేర్ అలీస్ ఇన్ దేర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇన్ అదే గవర్నమెంట్ ఏదైతే క్రైసిస్లో ఉన్నో దాని గురించి మాట్లాడతాడు అబాండన్ అబాండన్ అంటే విట్స్ పెట్టాలి అనమాట వదిలేయాలంట అబాండ్ అట్ ద ప్లాన్ టు వీక్ ఎన్ ద జుడిషియరీ టుగెదర్ ఇదంతా కాదు అతని మో మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలంటే ఈ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద మోర్ ప్రెస్సింగ్ ఛాలెంజెస్ ఇజ్రాయిల్ ఫేసెస్ ఇదంతా వదిలేసి వాళ్ళ అలీస్ కన్విన్స్ చేసి ఆ ప్లాన్ని వదిలేసి ఒక్క ఒక ఇతని ఫోకస్ అంతా ఎక్కడ ఉండాలంటున్నాడు ఇజ్రాయిల్ ఫేసెస్ అండ్ ఛాలెంజెస్ పైన ఉండాలి అని చెప్తున్నారు సో నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ ఇదంతా కూడా ఆ బిల్స్లో వచ్చినటువంటి ప్రొటెస్ట్లు అతను ఏమేం చేయాలి అతని ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆర్థర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫైనల్గా మనకి ఏంటి చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఇజ్రాయిల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కెనాట్ డెలివర్ ఆన్ హీజ్ అజెండా వితౌట్ డివైడింగ్ లార్జ్ సెక్షన్స్ అని చెప్తున్నాడు అతను చేయలేడు అతని వల్ల కాదు వితౌట్ డెలివరీ అండ్ వితౌట్ డివైడింగ్ లార్జ్ సెక్షన్స్ అని కూడా ఈ ఆర్థర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఒకసారి మనం ఇందులో ఒకేబులో చూద్దామా ఫస్ట్ వర్డ్ చూడండి అలీనేట్ అలీనేట్ అంటే మనకి అలీనేట్ అంటే ఇది వర్బ్ అండి ఇది మనం డివైడ్ అని వస్తుంది ఎన్స్ట్రేంజ్ అని కూడా వస్తుంది ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ టు అనదర్ పర్సన్ ఆర్ గ్రూప్ అన్నాడు సినిమ చూడండి ట్రాన్స్ఫర్ కాన్వే హ్యాండ్ ఓవర్ డివాల్వ్ అని వస్తుంది డివైడ్ అని వస్తుంది అంటే దూరం అవడం ఆ సపరేట్ అని కూడా వస్తుంది మీనింగ్ నెక్స్ట్ ప్యారలైజ్ ప్యారలైజ్ అంటే వర్బ్ అండి ప్యారలైజ్ అంటే స్టాప్ ఎస్ అంటే సారీ స్టాప్ ఇది స్టాప్ ఎ సిస్టమ్ ప్లేస్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ ఆర్ ఫర్ కాజింగ్ డిస్ట్రక్షన్ స్టాప్ అంటే స్టాప్ చేయడము అపోజ్ చేయడం అనమాట అపోజింగ్ అనమాట ఏంటి దాని యొక్క సారీ దాన్ని ఏమంటారు నాట్ మూవింగ్ అన్నారు కదలకుండా అలాగే చేయడము నాట్ మూవింగ్ అనమాట సో సినిమ్స్ వచ్చేసి ఇమ్మోబలైజ్ హాల్ట్ స్టాప్ ఫ్రీజ్ డిజర్వ్ ప్యారలైజ్ అంటే స్టాప్ నెక్స్ట్ ఓవర్
ఆజిట్ షుడ్ అన్నాడు అంటే సర్వీస్ సెనేమ్స్ వచ్చేసి మెయింటైన్ రిపేర్ మెయింటైన్ రీబిల్డ్ నెక్స్ట్ అనార్కిస్ట్ అనార్కిస్ట్ అంటే ఎవరు అంటే ఏ పర్సన్ హూ అడ్వకేట్స్ ఆర్ ప్రమోట్స్ అనార్కిజం ఆర్ అనార్క్ అంటే లాలెస్నెస్ ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తారో అంటే నిరంక్ వాళ్ళ పాలన అంటే లాలెస్ పాలన ఎవరైతే ప్రమోట్ చేస్తారు వాళ్ళని ఎవరు ఏమంటారు అనార్కిస్ట్ అంటారు కన్సెన్సస్ కన్సెన్సస్ అంటే ఇట్స్ అవును అండి ఎ జనరల్ అగ్రిమెంట్ అండి నెక్స్ట్ కోవాలిజన్ కోవాలిజన్ అంటే ఇక్కడ ఏ టెంపరీ అలియాన్స్ ఫర్ కంబైన్డ్ యాక్షన్ ఎస్పెషల్లీ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫ్రా ఫార్మింగ్ ఏ గవర్నమెంట్ అనమాట ఇది నెక్స్ట్ మనం సారీ సో సో ఫార్ వీ హ్యావ్ లర్న్ ఓ క్యాబ్లర్ అండి అండ్ మీకు సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా దీన్ని బేస్ చేసుకొని గ్రామర్ సెక్షన్స్ అంటే ఏవైతే మీకు ఇంగ్లీష్లో వచ్చే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ సెక్షన్ మీరు చూడాలనుకుంటే ఆ పార్ట్ మీరు చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ ద యాప్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడండి అండ్ ఇందులో వచ్చిన వర్డ్స్ కానీ ఒకసారి మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు వీడియోని స్టాప్ చేసైనా ప్ర ప్రశాంతంగా చదువుకోండి ఇది ఒక అద్భుతమైన అవకాశం మీకు నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ సీ ది విత్ ద నెక్స్ట్ సీ ఇన్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ అన్న బై ఆల్ ద బెస్ట్